ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை எக்ஸாம் ஹண்ட்ரட் இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தமிழக அரசு கூட்டுறவுத்துறையில் மாபெரும் விளைவாய்ப்பு சூப்பரான விளைவாய்ப்பு அறிவிச்சிருந்தாங்க நேற்று அதை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் உள்ள வீடியோ நம்ம நேற்றே போட்டாச்சு கூட்டுறவு வங்கி தொடக்க வேளாண்மை கடன் சங்கம் இந்த மாதிரி பல்வேறு வேலைவாய்ப்புகள் அறிவிச்சிருந்தாங்க ஸோ இப்போதைக்கு ஒரு நாலு மாவட்டத்துக்கு அறிவிச்சிருக்காங்க காஞ்சிபுரம் தூத்துக்குடி நாமக்கல் கரூர் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற மாவட்டத்துக்கு இன்னும் கூடிய சீக்கிரம் அறிவிக்க போகிறாங்க மற்ற மாவட்டத்துக்கு வந்தாலும் நான் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்திடுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா தகவலும் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுங்க நம்மளோட டெலகிராம் குரூப்போட லிங்க் டெஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இப்போதைக்கு நாலு மாவட்டத்தை கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் எந்த மாவட்டத்தை சேர்ந்து யாருனாலும் எதுக்குனாலும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்தால் தான் அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை இதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் தகுதி விருப்பம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எந்த மாவட்டத்தினாலும் எத்தனைக்கு நாள் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே அந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ தகுதி இதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு டிகிரி படிச்சிருக்கணும் ப்ளஸ் அது மட்டும் கிடையாது ப்ளஸ் நீங்கள் வந்து கோஆப்ரேட்டிவ் ட்ரைனிங் அல்லது கோஆப்ரேட்டிவ் ரிலேட்டடாக நீங்கள் படிச்சிருக்கணும் ஸோ எல்லா டீட்டெயில்ஸும் அந்த வீடியோவில் இருக்குது அதை பார்க்காதவங்க அதோட லிங்க் நான் டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை பார்த்துட்டு இதை பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ அந்த வீடியோவில் ரெண்டு ஒரு ரெண்டே ரெண்டு டவுட் எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஸோ இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் ட்ரைனிங்னா என்ன அப்படிங்கிற டவுட் இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு பிறகு இதை வந்து நம்ம எப்படி ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் இந்த ரெண்டு விஷயத்தை இதில் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வேலையை பற்றின மற்ற டீட்டெயில் எல்லாமே நம்ம நேற்று சூப்பரான வீடியோ போட்டாச்சு அதோட லிங்க் நான் டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நேற்றுக்கு வீடியோவில் எல்லாருக்குமே இந்த டவுட் இருந்திருக்கும் கட்டாயம் பாதி பேருக்கு இதை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கலாம் பாதி பேருக்கு வந்து இது என்ன சுத்தமாக இதுனா என்னென்னே தெரியாமல் இருப்பீங்க பட் இதில் தான் விஷயம் இருக்குது வீடியோ அட்லீஸ்ட் ஒரு பாதி வரையாவிட்டு ஃபுல்லாக பாருங்கள் இந்த போஸ்ட்டுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் வந்து எனி டிகிரி அதாவது எதா ஒரு டிகிரி படிச்சிருக்கணும் ப்ளஸ் அந்த எனி டிகிரி மட்டும் பத்தாது ப்ளஸ் கோஆப்ரேட்டிவ் ட்ரைனிங்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அது நீங்கள் முடிச்சிருக்கணும் அப்படி இந்த ட்ரைனிங் படிக்கல அப்படின்னா கோஆப்ரேட்டிவ் ரிலேட்டடாக நீங்கள் படிச்சிருக்கணும் ஓகேவா இந்த தகுதி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தாராளமாக நீங்கள் இதுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் செம்மையான வாய் வேலைவாய்ப்பு இது ஸோ இப்போ நான் அந்த கோஆப்ரேட்டிவ் ட்ரைனிங் பற்றி நான் சொல்கிறேன் நான் க நான் திரட்டின தகவல் வச்சு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி எளிதாக அரசு விலையை எப்படி வாங்கலாம் அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதோட லிங்க்கும் நான் டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை நீங்கள் கட்டாயம் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு போட்டி கம்மியாக இருக்கணும் வேக்கன்சி அதிகமாக இருக்கணும் டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் தான் அந்த வீடியோவில் இருக்குது அதே மாதிரி தான் இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் ட்ரைனிங் அப்படிங்கிறதும் ஸோ அந்த ஸ்பெஷல் வீடியோ நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க லிங்க் நான் டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் கோஆப்ரேஷன் ட்ரைனிங் பற்றி பார்க்குற முன்னாடி அந்த ட்ரைனிங் ஒருவேளை படிக்கல அப்படின்னா அது ரிலேட்டடாக கோஆப்ரேஷன் ரிலேட்டடாக நீங்கள் படிச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் எலிஜிபிள் அப்படின்னா சொல்லியிருந்தோம்ல ஸோ ஒருவேளை நீங்கள் அது ரிலேட்டடாக படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு வெப்சைட்லேயும் அதோட ஹெல்ப் டெஸ்ட் நம்பர் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் கான்டெக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க அவங்களோட அப்ளிகேஷன் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் என்னென்ன போஸ்ட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ இது நீங்கள் படிச்சிருந்தா கூட நீங்கள் வந்து எலிஜிபிள் தான் ஓகேவா டிப்ளமோ இன் கோஆப்ரேட்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட் இதுதான் அந்த ட்ரைனிங்கு அதுக்கப்புறம் ஹையர் டிப்ளமோ இன் கோஆப்ரேட்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட் பிகாம் ஸ்பெஷல் கோஆப்ரேஷன் எம்காம் ஸ்பெஷல் சப்ஜெக்ட் கோஆப்ரேஷன் எம்ஏ கோஆப்ரேஷன் அதுக்கு பிஜி இன் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் புனேயில் உள்ள ஒரு யூனிவர்சிட்டி அடுத்து பிஜி டிகிரி இன் கோஆப்ரேஷன் அதுக்கு ஒரு பிஏல வந்து நீங்கள் கோஆப்ரேஷன் அதுக்கு ஒரு பிகாம் டிகிரியில் வந்து கோஆப்ரேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் படிச்சுருந்தீங்கன்னா கூட ஸோ நீங்கள் வந்து இதுக்கு எலிஜிபிள் தான் ஒன்று ட்ரைனிங் படிச்சிருக்கணும் அல்லது அந்த கோஆப்ரேட்டிவ் ரிலேட்டடாக நீங்கள் படிச்சிருக்கணும் அவ்வளோதான் பார்த்தீங்களா இதை தான் நேக்காக படிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் மெஜாரிட்டி பேர் என்ன நினைப்பாங்க ஃப்ரெண்டு இந்த கோர்ஸில் சேர்றேன் நானும் சேர்றேன் இது ஈஸியாக இருக்கும் நான் சேர்றேன் ஏதோ ஒரு டிகிரி படிச்சிருவோமே அந்த மாதிரி தான் நம்ம படிச்சிருப்போம் ஆனால் சில பேர் நேக்காக இருப்பாங்க ஸோ இது படித்தா இதில் வாய்ப்பு இருக்குது அதை படித்தா அதில் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இது வந்து ஃப்யூச்சர் நல்லா இதை படித்தா இதில் போயிடலாம் அதை படித்தா அதில் பூந்து போயிடலாம் அந்த மாதிரி வந்து நிறைய திங்க் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அப்படி பல வாய்ப்புகள் இருக்க தான் செய்யுது ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம அந்த வீடியோவில் போட்டிருக்கோம் அந்த விஷயம் நிறைய பேருக்கு தெரியறதே கிடையாது ஸோ உண்மையை சொல்ல போனால் இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் ட்ரைனிங் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கிறதே இந்த வீடியோ பார்க்குற நிறைய பேருக்கு தெரியாது இந்த க
இந்த வருடத்துக்கான அட்மிஷன் வந்து ஜூலை மாதத்தோடு முடியுறமா இருந்துச்சு பட் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ வந்து அட்மி அட்மிஷன் நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இதில் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த வருஷம் அடுத்தடுத்த வருஷம் வர ரெக்ரூட்மெண்ட்டுக்கு இன்னைக்கு இது ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படி இல்லைனா கூட அடுத்த வருஷம் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு வருஷம் வருஷம் தான் இந்த மாதிரி அட்மிஷன் போடுவாங்க ஸோ இந்த வருஷம் உங்களால் முடியல அப்படின்னா அடுத்த வருஷத்துலேருந்து இந்த ட்ரைனிங்கில் கூட நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபீஸ் வந்து பதினஞ்சாயிரரூபான்னு சொல்கிறாங்க அதை முதல்ல பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ தெரிஞ்சிருக்கும் ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு அடுத்து என்னென்னா படிச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு ஸோ நீங்கள் டேரெக்டாக இந்த பிஏ கோஆப்ரேட்டிவ் இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் படிச்சுருந்துருக்கலாம் அப்படி படிச்சுருந்தா ட்ரைனிங்கே தேவையில்லை இந்த ட்ரைனிங்கில் நீங்கள் சேர்றதுக்கான மினிமம் தகுதி என்ன அப்படின்னா டுவெல்த்து நீங்கள் வந்து மினிமம் டுவெல்த்து படிச்சுருந்தா அந்த ட்ரைனிங்கில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் நிறைய பேர் கூட இந்த ட்ரைனிங்கில் ஜாயின் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த வீடியோவில் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச தகவல் படி இவ்வளோ இன்ஸ்டியூஷன் தான் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் ஏதாட்டும் நீ அந்த படிச்சுட்டு இருக்கிற அந்த ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற நான் அட்டன் பண்ணி முடிச்சு யாராவது இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஒப்பீனியனை வந்து க கமெண்டில் போடுங்க அது நம்ம மற்ற மற்ற சப்ஸ்கிரைபருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த இருபதை தவிர்த்து வேறு எங்கேயாட்டும் நீங்கள் படிக்கிறீங்க ஸோ வேறு ஏதாட்டும் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படி இருந்தால் கூட ஸோ அதையும் நீங்கள் கமெண்டில் போடுங்க மற்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அப்படி இல்லைனா நீங்கள் பக்கத்தில் உள்ள கூட்டுரு வாங்கி ஒருவேளை இந்த த இதுனா இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு போகணும் அப்படின்னு ஆசை இருந்துச்சுன்னா பக்கத்தில் கூட்டுரு வாங்கி சொசைட்டி இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் ஸோ அதில் போய் நீங்கள் இதை விசாரிச்சிங்கன்னா தெளிவாக உங்கள் பக்கத்தில் என்னென்ன இன்ஸ்டியூஷன் இருக்குன்னு கூட சொல்லிடுவாங்க முக்கியமான தகவல் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கு முன்னாலாம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன எக்ஸாம்னா எழுதி பாஸ் ஆகி வேலைக்கு போயிடணும் அதுக்கு பிறகு இந்த ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டா கூட ஓகே அப்படின்னு தான் சொல்லியிருந்தாங்க பட் இப்போ எப்படி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ட்ரைனிங் முடித்தா தான் நீ அப்ளையே பண்ண முடியும் அப்படி ஒரு ஆப் வச்சிட்டாங்க பட் இப்போவும் அதே மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் தந்தால் நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ டீட்டெயிலாக நான் சொல்லிட்டேன் இதை வந்து ஒரு ரெண்டு வார்த்தையில் சொன்னால் வந்து அது வேஸ்ட்டு இப்படி ஒரு கோர்வையாக பல தகவல்களாக உள்ளடக்கி சொன்னதுனால தான் நிறைய பேருக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஒருவேளை ஒன்றுமே பொருள்னா இந்த வீடியோ மறுபடியும் பாருங்கள் அப்போ தான் புரியும் நிறைய பேர் ஓட விட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒன்றும் புரிஞ்சிருக்காது எனக்கு தெரிஞ்ச கூட்டுறவுத்துறை அதிகாரி என்ன சொன்னார் அப்படின்னா சரி இந்த ரிக்ரூட்மெண்ட் ஃபியூச்சரில் வந்து அதிகமாக வர சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா வந்து பழைய ஆட்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய பேர் ரிட்டையர் ஆக போகிறாங்க அந்த மாதிரி சொன்னார் இனிமேல் இதை வந்து ஆன்லைனில் எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ தேவைப்படுறவங்க மட்டும் பார்த்துக்கோங்க நான் ரொம்ப பேசிட்டேன் ஸோ எல்லா வெப்சைட்லையுமே எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு ஒரு பிடிஎஃப் கொடுத்துருக்காங்க படம் போட்டே காட்டியிருக்காங்க அதை பார்த்தே நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு நான் மேனுவலாகவும் இப்போ அப்ளை பண்ணி காட்டும் எந்த மாவட்டத்தை நீங்கள் அப்ளை பண்ண போகிறீங்களோ அந்த மாவட்டத்தோட வெப்சைட் போய்க்கோங்க கூகுள் குரோம் ப்ரொசர் மொபைலில் டெஸ்டாப் மோடில் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தை எடுத்துருக்கேன் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ரெண்டு நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்குது நீங்கள் ரெண்டுத்துக்கு தகுதினா நீங்கள் ரெண்டுத்துக்கும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஒன்று ஒன்று அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அப்ளிக்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நம்பர் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நம்பர் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நீங்கள் எதுக்கு அப்ளை பண்ண போகிறீங்களோ அதை வந்து அப்ளைன்னு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாப்அப் மெசேஜ் வரும் ஏன்னா வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபீஸ் கட்ட வேண்டியிருக்கும் ஸோ ஃபீஸ் கட்டிட்டு தான் அப்ளை பண்ண ஆரம்பிக்க வேண்டியிருக்கும் ஃபீஸ் கட்டிட்டிங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ எஸ்ஆர் நோன்னு அப்படி கொடுத்துருக்காங்க கீழே வந்து ஃபீஸ் எக்செப்டட்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஃபீஸ் இல்லாதவங்களும் இருக்காங்க எஸ்சி எஸ்டி மற்றும் அனைத்து மாற்றத்தினாலே அனைத்து ஆதரவற்ற உதவி இவங்களாம் ஃபீஸே கிடையாது ஸோ அவங்கனா ஃபீஸ் எக்ஸ் எக்செப்டட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு டேரெக்டாக அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஓப்பன் ஆயிரும் ஸோ மற்றவங்க கூட உள்ள எப்படின்னா இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இதே மாதிரி ஃபீஸ் எக்ஸம்டட்னு சும்மா கொடுத்துட்டு உள்ள என்ன மாதிரி தான் இருக்குன்னு நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க பட் நீங்கள் ஃபீஸ் கட்டின பிறகு தான் அப்ளை பண்ண முடியும் ஓகேவா ஃபீஸ் இல்லாதவங்களுக்கு எந்த கவலையும் கிடையாது ஃப்ரீயாக அப்ளை பண்ணிட்டு போயிடலாம் சிம்பிளாகவும் அப்ளை பண்ணிட்டு போயிடலாம் சிம்பிளாக ஃபீஸ் எக்ஸம்டட் அதை கிளிக் பண்ணால் டேரெக்டாக அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஓப்பன் ஆயிரும் பட் ஃபீஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் கொஞ்சம் வேலை வேலைப்பாடு அதிகம் ஆல்ரெடி நீங்கள் ஃபீஸ் கட்டிட்டீங்களான்னு கேட்குறாங்க நீங்கள்னா ஃபீஸ் கட
ஸோ அதை ப்ரொசீட் கொடுத்தோன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்துடும் செலக்ட் பேமெண்ட் கேட்டகிரினு ஒரு ஆப்ஷன் வந்துடும் ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் ஆன்லைன் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது சூஸ் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நிறைய அவங்களோட பேர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நம்பர் டேட் ஆஃப் பர்த் ஃபோன் நம்பர் இமெயில் ஐடி இந்த மாதிரி நிறைய அடிக்கிற வரும் ஸோ ரிமார்க்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இல்லைனா எப்படி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத அந்த பிடிஎஃப்லேயே நாங்கள் கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ கீழே அதே மாதிரி எல்லா டீட்டெயில் கொடுத்துட்டு சப்மிட் கொடுத்துடணும் இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நம்பர் அப்படிங்கிறது ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே இந்த அப்ளை பண்ணுற வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டே நான் சொல்லிட்டேன் ஒன்று ரெண்டாயிரத்து பத்தமோ ரெண்டு ரெண்டாயிரத்து பத்தமோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் எந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்களோ அதோட விளம்பரம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ சப்மிட் கொடுத்தோன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பேமெண்ட் வந்துடும் நீங்கள் வந்து எஸ்பிஐ டெபிட் கார்டில் கட்டிக்கலாம் என்ன மற்ற பேங்கோட டெபிட் கார்டில் கட்டிக்கலாம் இல்லைனா வந்து நெட் பேங்கிங்கில் கட்டிக்கலாம் யூபிஐயில் கட்டிக்கலாம் அந்த மாதிரி எல்லா ஆப்ஷனும் கட்டிக்கலாம் சில ஆப்ஷனுக்கு ஃப்ரீயாகவே கட்டிக்கலாம் சில ஆப்ஷனுக்கு வந்து உங்களுக்கு சர்வீஸ் சார்ஜ் இருக்குது நெட் பேங்கிங்னால் பதினோருபா யூபிஐனால் பதினோருபா அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ பார்த்துக்கோங்க எது உங்களுக்கு சூட் ஆகுமோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒன்று ஆன்லைனில் இந்த மாதிரி கட்டிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த ஆஃப்லைனில் அந்த செல்லான் பண்ணி பேங்க்கு போய் இது பண்ணி பண்ணிக்கலாம் ஸோ பேங்கில் போனீங்கன்னா என்ன பண்ணுறீங்க அந்த கேண்டிடேட்ஸ் காப்பின்னு தருவாங்க அதை நீங்கள் வந்து ஸ்கேன் பண்ணிக்கிங்க ஜோனல் ஐடின்னு ஒன்று தருவாங்க அதை நோட் பண்ணிக்கிறீங்க ஓகேவா அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் ஸோ இது நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் வந்து ஒரு ரிசிப்ட் வரும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரிண்ட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ பேங்கில் நீங்கள் கட்டும்போது பேமெண்ட் ஜோனல் ஐடின்னு அப்படின்னு வந்துச்சு இதில் வந்து ஸோ இதில் வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் உங்களுக்கு ஒன்று வரும் டியு அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அந்த ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த ரிசிப்டை வந்து ப்ரிண்ட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ரிசிப்டை நீங்கள் அப்லோட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் மற்றும் அந்த ஜோனல் ஐடியை நீங்கள் போட வேண்டியிருக்கும் ஸோ எல்லாம் முடிச்ச பிறகு மறுபடியும் அந்த அப்ளைன்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபீஸ் ஆல்ரெடி கேட்டிங்களான்னு கேட்பாங்க ஸோ எஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் ஃபார்முக்கு வந்துடலாம் ஹவாடி ஃபீஸ் இல்லாதவங்க டேரெக்டாக அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்முக்கு வந்துடலாம் ஃபீஸ் இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி இவ்வளோ ப்ராசஸ் பண்ணி தான் அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு வர முடியும் வந்து அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகிட்டு அதிலே டீட்டெயில்லாம் கொடுத்துருவாங்க உங்களோட இனிஷியல்ஸ் உங்களோட நேம் எல்லாம் கொடுத்துக்கோங்க உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த்து உங்களோட தந்தையார் பெயர் தாயார் பெயர் எல்லாத்துக்குமே இனிஷியல் எல்லா தனியாக பேர் தனியாக கேட்டுருக்கீங்க அதை பார்த்துக்கோங்க அடுத்து பாலினம் அடுத்து திருமண ஆனவரா விண்ணப்பதார் நீங்கள் பிறந்த இடம் என்ன சொந்த மாநிலம் என்ன மாவட்டம் என்ன உங்களோட தாய்மொழி என்ன தேசிய இனம் என்ன உங்களோட மதம் என்ன எல்லாமே பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் கேட்பேன் அடுத்து நீங்கள் என்ன கேட்டகிரி பிசியா எம்பிசியா எஸ்சியா எஸ்டியா அதை கொடுத்துக்கோங்க மாற்றுத்திறனாளியான்னு கேட்பாங்க எஸ்ஆர்னு கொடுத்துக்கோங்க எஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது ரிலேட்டடாக கேட்பாங்க ஸோ என்ன மாற்று கண் பார்வையா இல்லை காது பிரச்சனையா இல்லை வந்து எலும்பு பிரச்சனையா அந்த மாதிரி எல்லாம் என்னென்ன எல்லா டீட்டெயிலும் கேட்பாங்க நீங்கள் கொடுக்கணும் எக்ஸர்விஸ் மீனா எஸ்ஆர்னா கொடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி பெண்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஆதரவற்ற உதவியான்னு கேட்பாங்க அதுக்கும் எஸ் ஆர்னா கொடுத்துக்கோங்க ஸோ உங்களை இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது விலக்கி வச்சிருக்காங்களா அந்த மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ நோ கொடுத்துக்கோங்க அடுத்து நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி இது ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்களா கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு வந்து ஆமாவா இல்லையான்னு கொடுத்துக்கோங்க ஆமானா அந்த டீட்டெயில் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ இனிமேல் உங்களோட எஜுகேஷன் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் டென்த்தோட ரோல் நம்பர் அதாவது டென்த்துக்கு நீங்கள் ஒரு எக்ஸாமுக்கு ஒரு நம்பர் வச்சு எழுதியிருப்பீங்களா அது அதுக்கு ஒரு எந்த மாதம் எந்த வருடம் டே பாஸ் பண்ணிங்க எல்லாமே அது உங்களோட டென்த் மார்க் ஷீட்டில் இருக்கும் அடுத்து என்ன லாங்குவேஜ் தமிழில் தமிழ் மீடியம் படிச்சிங்களா இங்கிலீஷ் மீடியம் படிச்சிங்களா அது அடுத்து என்ன போர்டு சில ஸ்டேட் போர்டாக மெட்ரிகுலேஷனாக சிபிஎஸ்சி அந்த மாதிரி அடுத்து உங்களோட பத்தாம் வகுப்பு சர்டிஃபிகேட் நம்பர் உங்களோட மார்க் ஷீட்டில் டாப்பில் ஒரு நம்பர் இருக்கும்ல ஸோ அது இவ்வளோத்தையும் போட வேண்டியிருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி டுவெல்த்துக்கு நீங்கள் ஹச்எஸ்சியாக டிப்ளமோ அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க ஸோ ஹச்எஸ்சினா ஹச்சி டுவெல்த்து டுவெல்த்துனா ஹச்எஸ்சின்னு போட்டுக்கோங்க ஒருவேளை நான் டுவெல்த்து படிக்கிறேன் அப்போ டிப்ளமோ படித்து தான் டிகிரி படித்தேன் அப்படின்னா நீங்கள் டிப்ளமோ போட்டுக்கோங்க ஸோ இதே மாதம் தேர்ச்சி பெற்ற மாதம் பயிற்சி மொழி ஸ்ட போர்டு என்ன சர்டிஃபிகேட் நம்பர் இந்த மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி யூஜி டிகிரி ஸோ இதே இதுதான் யூஜி டிகிரி கொடுத்துக்கோங்க ஸோ முக்கியமான ஒன்று இதுக்கு தமிழ் மீடியத்துக்கு இருபது பர்சன்டேஜ் இடஒதுக்கீடு இருக்குது டிகிரி நீங்கள் தமிழ் மீடியம் படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து பயிற்சி மூலியம் கேட்டிருப்பாங்க அதில் தமிழ்னு கொடுத்துக்கணும் அப்படி தம
இந்த ரெஃபரன்ஸ் நம்பர்னு கேட்பாங்க அதில் வந்து உங்களுக்கு அதில் கொடுத்துருப்பாங்க டியூன்னு ஸ்டார்ட் ஆகும் அந்த நம்பர் போட வேண்டியிருக்கும் அடுத்து ஃபோட்டோ சைனு நீங்கள் அப்லோட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ எல்லாமே ஒவ்வொன்றும் எவ்வளோ எவ்வளோ சைஸில் இருக்குன்னு அவங்களையும் கொடுத்துருவாங்க ஸோ இதனால் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபீஸ் இருந்தாலும் ஃபீஸ் எக்ஸம்டன்னு சும்மா போய் உள்ள அப்ளிகேஷன் என்னென்னா இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு அதுக்கு ஒன்று மெதுவாக ஃபீஸ் கட்டிக்கலாம் அதுக்கு பிறகு ஃபீஸ் கட்டிக்கிட்டு எஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு அப்ளை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்து அந்த கோஆப்ரேட்டிவ் சர்ட்டிஃபிகேட் நீங்கள் அப்லோட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அடுத்து இதில் வந்து ரெண்டு நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்குதுன்னு சொன்னேன்ல ஸோ அந்த ரெண்டாவது நோட்டிஃபிகேஷன் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ எஸ்ஆர்னோ கொடுத்து ஸோ அதுக்கு பிறகு கீழே வந்து ஒரு கேப்ச்சா இருக்கும் அதை நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க ஃபைனலாக அக்ரி கொடுத்துட்டு சப்மிட் கொடுத்துக்கோங்க இவ்வளோதான் இதோட வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் முடிஞ்சிச்சு இனிமேல் அந்தந்த நீ எந்த வெப்சைட்டில் அப்ளை பண்ணிங்களோ அந்த வெப்சைட்டை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்த டீட்டெயில்ஸ் எக்ஸாம் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அப்போ அவங்க அவங்க தெரியப்படுத்துவாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பெரிய வீடியோ போயிட்டு இது வரைக்கும் பா யாருன்னா பார்த்தீங்கன்னு தெரில இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்க